প্রিয় দর্শক মণ্ডলী চ্যানেল লাইয়ের নিয়মিত আয়োজন আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইতিহাসবিদ ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আমাদের আজকের অতিথি স্বাগত চার এই রাতের এই অনুষ্ঠানে শিরোনাম দেখে নেই তারপরে আপনার সঙ্গে আলোচনায় যাব আমাদের সময় নৌকার দুর্গই থাকছে ঢাকা নাদিয়া আলীর জন্য দোহা মাহফিল মানবজীবিন আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল না হয় ডামি প্রার্থী জিতবেন নুরুল কবির তারুল্য সংকট চাপে অর্থনীতি কালবেলা শত আসনে সংঘাতের সংখ্যা আঠারোশো মাদ্রাসার অবকাঠামো নির্মাণে কচ্ছপ গতি জয় জয় দিন উনত্রিশ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাঠে সেনা নামছে নাশকতার আশঙ্কায় বন্ধ হলো পাঁচ জোড়া ট্রেন আজকের পত্রিকা আঠারো হাজার শিক্ষককে ভাগ্য ঝুলছে মামলায় প্রচারে হামলা কার্যালয়ে আগুন খবরের কাগজ নির্বাচন বনাম অসহযোগ মৃত্যুর চৌত্রিশ শতাংশ বাংলাদেশে সংগ্রাম পাঁচ মাসে দেড় হাজার নেতাকর্মীর সাজা বর্বর ইসরায়েলি হামলায় দুই দিনে চারশো ফিলিস্তিনি নিহত করতোয়া নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে করাকরি নাশকতা ছয়টি ট্রেন বন্ধ খবরের কাগজ নির্বাচন বনাম মাফ করবেন দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস হাই ব্যাটস অন গভর্নমেন্ট ট্রেজারিজ ট্যাম্পটিং বিগ ডিপোজিটার্স TBS Saturday, government back to borrowing from uh, central bank amid cash crunch. This is the Eilo Shiro Namachar Asker. Shiro Namachar Muddi. Sir, what are you doing? I am not a good person. 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 সমস্যাটা হয়ে যায় এখন আমার যদি এই হয় তাহলে বৃত্তহীন বা মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত তাদের কি অবস্থা যে এখন কথা হচ্ছে সারা দেশে কথার পলাশে ফাগুনে আগুন জ্বলছে অনেক কিন্তু আমার পেটে আর পকেটে তো স্বস্তি নেই সমস্যাটা সেখানেই এখন সারা পৃথিবীর নানাবিধ সংকট আছে আমি অস্বীকার করব না কিন্তু সব সংকটকে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যাবে না এবং প্রসঙ্গক্রমে বলি যে একজন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে বাজারে সিন্ডিকেটের দাম সিন্ডিকেট দাম নির্ধারণ করে তো সব জিনিস তো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না যেগুলো জিনিস দেশের ভিতরে উৎপাদিত হয় সেগুলো হ্যাঁ বিশ্বাস আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে মূল্যমান নির্ভর করে গোটা অর্থনীতির উপরে আর কি কিন্তু তবু তিনি বলেছেন যে যেগুলো আমরা উৎপাদন করি সেগুলো সিন্ডিকেট হয় কেন আমাদের পদত্যাগ করা উচিত উনিও করেন নিয়ে আর কেউ করেনি তো কথাটা বাস্তব সত্য কথা বলেছেন তিনি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন আবার একটা নতুন বাই উঠেছে ওই যে উত্তর বাংলার ভাষা বলে বাই উঠা তো সেটা হলো নির্বাচন এখন নির্বাচন নিয়ে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে সরকারি গণমাধ্যম যেগুলো আছে সেটা মুদ্রণ মাধ্যম হোক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যম হোক সব জায়গায় বলা হচ্ছে উৎসব মুখর পরিবেশ যারা প্রার্থী হবেন তারা উৎসব মুখর পরিবেশে এসেছেন যারা প্রার্থী চূড়ান্ত মনোনীত হয়েছেন তারা ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন উৎসব মুখর পরিবেশ আমার প্রশ্ন মূল উৎসবটি কিন্তু ভোটের দিন সেদিন আমি কজন ভোটারকে পাব এখন ইতিমধ্যে বিএনপি আবার ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে মাঠে নেমেছে লিফলেট বিতরণ করছে তো এখন কথা হচ্ছে যে নির্বাচন কি যথার্থ নির্বাচন পেতে যাচ্ছে কি না তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বর্তমান নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষমতাসীন সরকারের জন্যে দুটো অগ্নি পরীক্ষা নির্ভর করছে সে দুটা কি এক না দুজনের জন্য দুজনের জন্য সেটা হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রশ্নাতীত নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো সারা বিশ্বের নজর কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের উপরে তো নির্বাচন কমিশন আমরা সব সময় বলি যে সরকারের আজ্ঞাবহ ঠিক আছে হোক না 
সরকার সার্চ কমিটির মধ্য দিয়ে নিয়োগ দিয়েছে যদি সার্চ কমিটি সংবিধানে ছিল না পরে একটা আইন পাস করা হয়েছে মানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হয়েছে সংবিধানে যা আছে সেটাই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল একশো আঠারোর এক ধারা অনুযায়ী আইন অনুযায়ী হতো হতো নির্বাচন কমিশন সেটা তো হয়নি এখন সার্চ কমিটি ছিল না ওটা নতুন আইন যোগ করেছে যাকে সেটা একটা ভেলকি বাজি হয়েছে মনে করি যাই কিছু হোক যা শেষ ভালো তার সব ভালো তো নির্বাচনটা যদি সঠিক করতে পারি আমরা আমি আমি আমরাই বলছি দেশ হিসাবে আর কি জাতি হিসাবে সেইটা যদি সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশে ভাবমূর্তি তুলে ধরবে নির্বাচন যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু আমারও ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হবে ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের পরশুদিনই বোধহয় চমৎকার একটি জরিপ তথ্য চালিয়েছেন জরিপটা কিসের ভিত্তিতে করলেন কার ভিত্তিতে নিজের জরিপকে না কিছু বলেনি তিনি বলেছেন সত্তর ভাগ লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার জন্য বসে আছে একটা ভালো খবর আমি উল্লসিত কিন্তু জরিপটা কিসের ভিত্তিতে আর সত্তর ভাগ লোক কি তিনি নিজে জরিপ করেছেন সেইটা তো প্রশ্ন আর একটি কথা হচ্ছে গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ জোর দিয়ে বলেছেন যে একমাত্র আওয়ামী লীগই জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে শুনতে খুব ভালো লাগলো দু হাজার চোদ্দো আঠারোর নির্বাচনটা কী হলো তাহলে আমরা সব কিছু মিলিয়ে অতীত যাই হোক আমি নিজে ইতিহাসের মানুষ ইতিহাস মানে শুধু অতীত নয় বর্তমানও ভবিষ্যতে আমার কোনো অধিকার নাই তবে আমি চাই যে অতীত যাই হোক আমার আগামী যেন সুন্দর হয় যেমন উইনস্টন চাচ্ছিল বলেছেন যে ইফ ইউ লুক লং দ্য ব্যাক ইউ ক্যান লুক ফাদার হেড তুমি যতদূর পেছনে তাকাবে ততদূর সামনে তাকাতে পারবে পেছনটা আমার অন্ধকার আছে তাই বলে সামনের টা আলো থাকবে না এইটা তো আমি চাই আলো চাই আরও আলো আসো সেই তো দেখা যাক এখন আমরা সাতই জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছি দেখা আশা করি স্যার আমি এই প্রসঙ্গে একটু কাগজের শিরোনামটা বলি আর কি কালবেলার শিরোনাম দেখছিলাম শত আসনের সংঘাতের সংখ্যা শুধু সতর নয় সতর সংখ্যাটা বাংলার ইতিহাসে বেশ চমৎকার একটি সংখ্যা কিংবদন্তি আছে যে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খেলজি নাকি সতেরো সৈন্য নিয়ে বাংলা জয় করেছেন তা নয় তিনি অ্যাডভান্স পার্টি নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে প্রায় ছ হাজার সৈন্য ঘন্টা কানিকের মধ্যে যোগ দিয়েছিল তো আমি যেটা দেখছি শুধু সতেরো আসন নয় সব আসনেই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তা কারণ কেউ মানে কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলছে না কাজ করছে না মানে বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচ আগ্রহ মেদিনী এমন একটা ভাবভঙ্গি আছে আর কি আর এবার লক্ষ্য করেছেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে মনোনয়ন পেয়েছে অনেক খেলাধুলার তারকা ছবির তারকা অনেক কিছু তার মানে নায়ক হয়েছে অনেক নায়ক সেই তো এখন সমস্যাটা হলো মানুষের হাতে কিছু পয়সা হলেই এককালে মানুষ বিয়ে করতো জমি কিনতো বাড়ি কিনতো এখন কিন্তু পয়সা হলে রাজনীতি করে তো এটাই প্রমাণ বহন করে এখন যিনি অনভিজ্ঞ রাজনীতিতে তাকে কেন মনোনয়ন দেওয়া হলো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে তো পয়সা হলেই পাওয়া যায় মনোনয়ন এইটা তো রাজনীতি হয় না আর যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বললেই চলে তো সেখানে তো এই ঝুঁকি নেওয়ার কোনো দেখা ছিল আপনি প্রতিযোগিতা নাই তো এটাও একটা প্রশ্ন প্রসঙ্গ আর কি প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে এটাই তো চাই উৎসব তো সেখানেই আর কি সেই উৎসবের জন্য আমি তাকে আছি উৎসবটি হোক না কেন দেখা যাক কতজন ভোটার আসে ভোট কেন্দ্রে একটা অন্য খবর দেখি স্যার রাজনীতির বাইরে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আপনি মানব জমিনে 
প্রথম পাতায় একটা চমৎকার খবর আছে তার হলো সংকট এখন সামনে নির্বাচন নির্বাচন প্রায় করা নাড়ছে আমার দরজায় সেই সময় দেশে ব্যাংকে তার হলো সংকট এটা তো অশনি সংকেত আমি মনে করি আবার এমনিতে তো ডলার সংকট চলছে আবার দেখবেন ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে তো অনেক কিছু সমস্যা হয়ে গেছে তো আমার অর্থনীতির খাতে ব্যাংকিং খাতে যে সমস্যা পাহাড় জমে গেছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে সামনে নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়া আমার জন্য একটা অশনি সংকট বহন করছে সংকেত স্যার আপনি দীর্ঘদিন শিক্ষক ছিলেন শিক্ষকতাই আপনার পেশা আমি আজকের পত্রিকায় শিরোনাম দেখছি যে আঠারো হাজার শিক্ষকের ভাগ্য জুলছে মামলায় সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখুন খবরটা আমাকে নাড়া দেবার মতোই তবে এই দেশটি উনিশশো সত্তরে আওয়ামী লীগের যে ম্যানিফেস্টো ছিল নির্বাচনের আগে তাতে শিক্ষকদের মর্যাদা দেবার কথা ছিল কিন্তু গত পঞ্চাশ তেপ্পান্ন বছর বয়সে বাংলাদেশে শিক্ষকরা কতটুকু মর্যাদা পেয়েছে তা আমার কাছে যথেষ্ট প্রশ্নের সমান হয়ে আছে যেমন ধরুন এই বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় বেতন কাঠামো ঘোষিত হল তাতে দেখা গেল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তৃতীয় গ্রেডে আছে তখন আমি কি বলব তখন কি আমার কাছে প্রশ্ন জাগে না যে শিক্ষকের সম্মান সমাজের কতটুকু এবং একই সঙ্গে শেখ সাদি এক সময় নাকি বলেছিলেন যে সমাজে শিক্ষক এবং চিকিৎসক সমাদৃত হন না সেই সমাজ নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর কি তো বাংলাদেশে অবশ্য চিকিৎসকটা সমাদৃত হন কেন জানি না তারা ব্যবসা করেন ভালো আর কি শিক্ষকরা আজকাল ব্যবসায় নেমে গেছেন ঠিকই কিন্তু শিক্ষকতা মার খেয়ে গেছে যাকে তবু শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারে আমি একেবারে আপসহীন বলা যেতে পারে স্যার এই কেন শিক্ষকদের মর্যাদা আমরা দিতে পারলাম না এটা এটা তো একটা প্রশ্ন না দেখুন কোন শিক্ষক কি কোন সময় রাজনীতিবিদ হতে পেরেছেন কোন শিক্ষক কি কোন সময় কোন দলের মনোনয়ন পেয়েছেন নির্বাচনে সেই কারণে খুবই কম হয়তো খুবই কম খুবই কম অবশ্য রাজনীতিতে অধ্যাপক অনেক আছেন কলেজে মাস্টারি কয়দিন মাস্টারি করলে অধ্যাপক হয়ে যান আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে অধ্যাপক হতে গিয়ে বেশ কাঠ খর পড়াতে হয়েছে আর কি এরা রাজনীতিতে সরাসরি অধ্যাপক হয়ে যান আর কি এটাও ঠিক না আর কি তো সেই জায়গায় এরা তো নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে থাকেন না যার ফলে শিক্ষক যত সামান্য যারা আছেন যার ফলে কিন্তু ফলটা যা হবে তাই হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় আর কি স্যার একটা খবর দেখছিলাম যে মাংসের দাম কমালে এত হিট করবে ভাবি নাই তার দাম কমানোর মধ্যে এখন তাদের বিক্রিটা বেড়ে গেছে এটা একটা কৌশল আর কি কৌশলই বলছে না সে তো বটে আচ্ছা আর একটা খবর আছে বাজারে বাজারের কথা দিয়েই শুরু করেছিলাম সব জিনিসের দাম চড়া তো ব্যাপারটা হলো আমার বাণিজ্য মন্ত্রী কি করেন নির্বাচন করতেছেন নির্বাচন করছেন তিনি তো এখন কথা হলো দেশটা রসতরে যাচ্ছে নির্বাচন হবে এটা তো কথা ভালো শোনাচ্ছে না আর কি দেশটাকে ঠিকঠাক করে নির্বাচনে যান তো এখন আমার সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার স্থানীয় উচ্চারণে তিনি বলতেন নির্বাচন তো আমরা তো নির্বাচন নয় নির্বাচন চাই চাই আর কি তো এখন সেই কাজ করতে গেলে দেশটাও ঠিক রাখতে হয় আর কি তো আমরা খুব কষ্টে আছি মজা কথা এটা বহির্বিশ্বের খবর দেখি গাজায় আপনি জানেন স্যার ইতিহাসের বা ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক হিসাবে আপনি জানেন যে গাজাতে কি চলছে এখন 
তো সেই অবস্থায় আরব দুনিয়া মজার ঘটনা হচ্ছে মজার না দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে আরব দুনিয়া একদমই চুপচাপ বসে আছে অনেক কিন্তু আছে অনেক প্রশ্ন আছে জি মুসলিম দুনিয়ার অবস্থান কোথায় যেমন ও আই সি একেবারে নিশ্চুপ কোনো কাজের না আচ্ছা সর্বসাম্প্রতিক খবর হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তোয়াজ করবার জন্যই এক সপ্তাহে চারবার নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত তোয়াজ করা হলো এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রস্তাবিত যা ছিল সেই প্রস্তাবে ভাষাগত পরিবর্তন করা হলো এবং আমি শেষ খবর দেখলাম সেখানে দেখলাম যে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোট দেবে এখন কথা হলো এটাই তো প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমার এই জাতিসংঘ চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এর গণতন্ত্র আয়ন দরকার ভেটো পাওয়ার অগণতান্ত্রিক উনিশশো পঁয়তাল্লিশে যা ছিল দু হাজার তেইশ চব্বিশে তা চলে না আর একটা কথা বলি যে আপনি আল জাজিরায় দেখবেন যে তারা শিরোনাম ব্যবহার করছে ওয়ার অন গাজা আর বিবিসি সি এন এন হামাস ইসরায়েল ওয়ার কোনটাই যুদ্ধ না আমি মনে করি কারণ এটা ইসরায়েল এককভাবে সন্ত্রাস করছে ইটস ক্লিয়ার একেবারে টেরোরিজম এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাকে যে বিবেকের বাণী শোনাব বাংলাদেশে বিএনপি জামাত কিচ্ছু বলেনি কারণ আমেরিকা আছে ইসরায়েলের পেছনে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি তৈরি হয়েছে ইঙ্গো মার্কিন ষড়যন্ত্রের কারণে এখন দখলদার ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনিরা মাটির মানুষ মাটির সন্তান তাদের বিরুদ্ধে এখন চড়াও হয়েছে ইসরায়েল বিশ্ব ব্যবস্থা এই যদি হয় এ নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে তো কাজেই পুরোপুরি সন্ত্রাস এবং গণহত্যা দুটোই চলছে এর সাথে নিকৃষ্ট মানের গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি এই সংকটের সমাধান কোথায় সমাধানটা আমি যেটা বিশ্বাস করি কিছুদিন আগে জাতিসংঘ বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে যে দ্বি রাষ্ট্র সমাধান কিন্তু সেটি কিছুটা এই কনসেপ্ট তো ইসরায়েল মানতে চাচ্ছে না না মানতে চাচ্ছে না কিন্তু এছাড়া উপায় নেই এবং ইসরায়েলকে গ্রহণ করাও কঠিন এবং চোদ্দই মে উনিশশো আটচল্লিশ ইসরায়েল রাষ্ট্রের যখন জন্ম হল তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে আছে তখন হ্যারিয়াস ট্রুম্যান ছিলেন রাষ্ট্রপতি তিনি অন্তর্বর্তীকালীন ইসরায়েলি সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া কখনোই যায় না আন্তর্জাতিক আইনে লঙ্ঘন হয় উপরন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাকে তিনি কিছু জানাননি অর্থাৎ তিনি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টকেও না জানিয়ে মার্কিন সরকার পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছে তাতে কিছু যা আসেন বাইডেন এখন যা করছেন হ্যারি স্ট্রুমেন্টকে অনুসরণ করে বাইডেন মার্কিন নীতির কোনো পরিবর্তন তো নেই না কোনো নীতির কোনো পরিবর্তন আমেরিকার নীতি বরাবরই দেয় তবে বারাক ওবামার সময় কিছুটা আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে মানুষ এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সব সময় প্রতিষ্ঠানের চাইতে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তি বদলালে প্রতিষ্ঠান বদলায় তো আর ব্যক্তি যদি রসতালে যায় প্রতিষ্ঠান রসতালে যায় আমেরিকার অবস্থা এখন তাই আর কি সারা বিশ্ব একদিকে কিন্তু বাইডেন একদিকে এ তো হতেই পারে না আর কি স্যার ওই ডেঙ্গু পরিস্থিতির উপরে একটা খবর দেখছিলাম খবরের কাগজে স্যার মৃত্যুর চৌত্রিশ শতাংশ বাংলাদেশে ডেঙ্গু বিশ্বব্যাপী যে ডেঙ্গুতে যারা মারা গেছে তাতে চৌত্রিশ শতাংশ হচ্ছে বাংলাদেশে তার মৃত্যুর সংখ্যাটা বাংলাদেশে বেশি এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তো নানাবিধ প্রশ্ন আছে এবং ডেঙ্গু মৃত্যু চৌত্রিশ শতাংশ যদি বাংলাদেশে হয় তা আমাদের চিন্তা করবার খোরাক যোগাচ্ছে বলে মনে হয় আর কি এবং আর বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে নেই এটা প্রমাণ করেন আমার রাজনীতিবিদরা 
আমি তো দেখি না রাজনীতিবিদ হাঁচি পড়লেও তারা সিঙ্গাপুর যান বা অন্তত নিদেন পক্ষে ভারতে যান তো লন্ডন তা আছেই আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি বছরে দুবার বোধহয় তিনি জার্মানি এবং লন্ডন যেতেন এখন কি করবেন জানি না আর কি সরকারি খরচে জনগণের খরচে সরকারের তো কোনো টাকা নেই টাকা জনগণের জনগণের টাকায় রাজনীতিবিদদের চিকিৎসা হয় সাধারণ মানুষ কোনো চিকিৎসা পায় না সেই যদি অসুস্থ হয় সে যাবে কোথায় যেমন ধরুন এখ বাংলাদেশে পাঁচশো মডেল মসজিদ তৈরি করা হলো আমি বহুবার বলেছি এই অনুষ্ঠান থেকে মডেল মসজিদ করলে কি হবে এখানে হ্যাঁ সবের কাজ পূর্ণের কাজ কিন্তু বাংলাদেশে কি একটি গরিব মানুষের জন্যে ভালো ক্যান্সার হাসপাতাল আছে নাই সেই ক্যান্সার হাসপাতাল করলে কিন্তু বেশি পূর্ণ অর্জন করতেন আর মডেল মসজিদগুলো হবে জঙ্গিবাদের আখড়া আর কি আমার কাছে যা মনে হয় আর কি এনে কালবেলা শিরোনাম হচ্ছে আঠারো সংমাত্রাসার অবকাঠামো নির্মাণে কচ্ছপ গতি তো এগুলো নেতিবাচক অনেক খবর থাকে খুব বেশি তির্যক মন্তব্য করতে চাই না আমি এদের সম্পর্কে আশাবাদী এদেশের মানুষ সম্পর্কে আশাবাদী মানুষ জেগে উঠে কারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের জেগে ওঠার উপরে নির্ভর করেছিল আর কি রাজনীতির দিক নির্দেশনা ছিল সঠিক দিক নির্দেশনা ছিল কিন্তু জেগে উঠেছিল মানুষ সেই জন্যে তথাকৃত মানে বিপ্লব বিপ্লব হয়নি হতে পারত কিন্তু ঘটেছিল পাকিস্তানকে আমরা পরাস্ত করতে পেরেছিলাম আর কি উনিশশো একাত্তর সনের মূল লক্ষ্য কি ছিল একাত্তরে মূল লক্ষ্যটা কি ছিল আপনি বড্ড ভঙ্গুর জায়গায় হাত দিলেন আমার হৃদয়ে একাত্তরে দেখুন আমি বেশি কথা বলবো না মুজিবনগর সরকার দশই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল সেখানে তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল ওটা এককভাবে মুসাবিদা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম যার কোনো পাত্তা এখন নাই যে বেঁচে আছেন বেঁচে আছেন তাকে ব্যবহার করা উচিত ছিল আমরা ব্যবহার করতে পারি না মেধাকে মননকে প্রতিভাকে পারি না তিনি বলেছিলেন আমার সঙ্গে প্রচুর আলাপ হয়েছে বিষয় নিয়ে যে সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার তিনি ফরাসি বিপ্লবের যে তিনটি স্লোগান ছিল লিবাউথি কোয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি তারই অনুকরণে এটা লিখেছিল তার কাছে কোনো কাগজপত্র ছিল না একটা নড়বড়ে টেবিল আর একটা অনেক পুরনো টেবিল ল্যাম্প বসে কাজ করেছেন রাতে তো সেই এই ঘোষণাপত্রে যে তিনটি মূল লক্ষ্য আজকে তেপ্পান্ন বছরে কি অর্জন করতে পেরেছি আমরা তেপ্পান্নতম বিজয় দিবস আলোচনা আমরা পালন করলাম কিন্তু বিজয় কতটুকু হয়েছে সমস্যাটা তো সেখানে এই তেপ্পান্ন বছরে কি পেলাম কি পেলাম না এর একটা ফেরিস্তি দরকার স্থিতিপত্র দরকার আমি মনে করি দেখুন হানা অরণ্ডেট মার্কিন ইতিহাসবিদ যার বই আমরা আমি এডিনবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়েছি বিপ্লবের উপরে কোর্স করতে গিয়ে তো আর বঙ্গবন্ধু বারোই অক্টোবর উনিশশো বাহাত্তর দুইজনে একই কথা বলেছেন হানা অরণ্ডেট বলেছেন ফ্রিডম মিনস রেসপন্সিবিলিটি স্বাধীনতা মানে দায়িত্বশীলতা বঙ্গবন্ধু তাই বলেছে আমরা কি দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি শেষ কথা বলতে গেলে স্যার আপনি জানেন যেটা যে এমআর আক্তার মুকুল বিশেষ কি চরমপত্র খ্যাত মুকুল ভাই তার একটা বই লিখেছিলেন সেই বইয়ের শিরোনাম ছিল আমি বিজয় দেখিনি বিজয় দেখেছি তো স্যার এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমরা কিন্তু এখনও বিজয় দেখতে পারিনি সেটাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক মোটালে আপনার যারা এই অনুষ্ঠান দেখলেন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি